տաթևի սիրելի գույներն են կապույտը և կանաչը։ Նա ունի մեկ կապույտ վերնաշապիկ, մեկ կանաչ վերնաշապիկ, մեկ կապույտ գլխարկ, մեկ կանաչ շարվ, մեկ կապույտ տաբատ և մեկ կանաչ տաբատ։ Ան կապույտ հագուստ ընտրելու պատահույթն է։ Բեն վերնաշապիկ ընտրելու պատահույթն է։ Հետևյալ պնդումներից որոնք են ճիշտ։ Ահա մենք այստեղ ունենք 1 2 3 4 5 5 պնդում եւ պետք է պարզենք թե սրանցից որոնք են ճիշտ։ Բայց մինչ այդ եկեք մենք մեզ համար պարզենք թե որքան է A պատահույթի, B պատահույթի հավանականությունը։ Ուրեմն B A A պատահույթի հավանականությունը։ Ան կապույտ հագուստ ընտրելու պատահույթն է։ Ուրեմն մենք ունենք 1 2 3 4 5 6 6 հավասարահնարավոր հնարավոր ելքեր եւ պետք է պարզենք թե դրանցից որոնք են համապատասխանում A պատահույթին։ Ուրեմն հայտարարում մենք ունենք 6, իսկ համարիչում մենք կունենանք 1 2 3։ Ահա տեսեք մենք ունենք 3 կապույտ հագուստ։ Ուրեմն համարիչում 3 և 3 6-րդը հավասար է 1 2-րդի։ Ահա։ Ուրեմն տաթևի այս հագուստներից կապույտ հագուստ ընտրելու հավանականությունը 1 2-րդ է։ Հիմա պարզենք թե որքան է B պատահույթի հավանականությունը, այսինքն վերնաշապիկ ընտրելու պատահույթի հավանականությունը։ Ահա։ Ուրեմն մենք նորից ունենք 6 հավասարահ հնարավոր ելքեր, հայտարարում 6, իսկ համարիչում պետք է գրենք բոլորային ելքերի քանակը, որոնք համապատասխանում են B պատահույթին։ Ուրեմն Բեն վերնաշապիկ ընտրելու պատահույթն է։ Մենք ունենք 1 վերնաշապիկ, 2 վերնաշապիկ և այս քանը։ Ահա։ Ուրեմն համարիչում կգրենք 2։ Մենք ունենք 2 6-րդ հավանականություն, եթե կրճատումներ կատարենք, կունենանք 1/3-րդ։ 1/3-րդ հավանականություն, որ այս բոլոր հագուստներից տաթևը կընտրի վերնաշապիկ։ Շատ լավ, հիմա եկեք պարզենք, թե որքան է հավանականությունը, որ կլինի A պատահույթը, ա, կապիտով գրենք A պատահույթը, եթե արդեն տեղի ունեցել Բեն։ Ահա, այսպես։ Ուրեմն Եթե արդեն տեղի է ունեցել Բեն, այսինքն տաթևը ընտրել է վերնաշապիկ, նշանակում է մեր ելքերի քանակը դարձել է 2, քանի որ ունենք 2 վերնաշապիկ։ Ուրեմը հայտարարում մենք կունենանք 2։ Եկեք ծիրանագույնով գնենք։ Ահա, այսպես։ Ահա։ Եվ որքան է հավանականությունը, որ տեղի կունենա A պատահույթը։ Ունենք ընդհանրը 1 կապույտ վերնաշապիկ, հետևաբար համարիչում կունենանք 1։ Ահա, նշանակում է A պայմանով Բեն, այսինքն եթե տաթևը արդեն ընտրել է վերնաշապիկներ եւ դրանցից պետք է ընտրի կապույտ հագուստ, դրա հավանականությունը 1 երկրորդ է։ Շատ լավ, հիմա պարզենք թե որքան է հավանականությունը, որ տեղի կունենա B պատահույթը։ Եթե արդեն տեղի է ունեցել A պատահույթը։ Ահա, այսպես։ Ահա, եթե արդեն տեղի է ունեցել A պատահույթը, նշանակում է մեր ելքերի բազմությունը հնարավոր բոլոր ելքերը բոլոր կապույտ հագուստներն են։ Ուրեմն մենք ունենք 1 կապույտ հագուստ, 2 կապույտ հագուստ, 3 կապույտ հագուստ։ Նշանակում է մեր բոլոր հնարավոր ելքերը 3-ն են։ Իսկ որոնք են բավարարում B-ին, այսինքն որոնք են դրանցից վերնաշապիկ։ Մենք ունենք ընդհանրը 1 վերնաշապիկ։ Հետևաբար հայտարարում կունենանք 3, իսկ համարիչում 1, քանի որ եթե տեղի ունեցել A պատահույթը, նշանակում է բոլոր հնարավոր ելքերը 3-ն են, բոլոր 3 հագուստներն են, իսկ դրանցից վերնաշապիկ է ընդհանրը 1-ը։ Ահա, ստացանք 1/3-րդ։ Հիմա եկեք պարզենք թե որքան է հավանականությունը, որ տաթևը կընտրի եւ կապույտ հագուստ եւ վերնաշապիկ։ Այսինքն տեղի կունենան երկու պատահույթները միաժամանակ։ Ուրեմն A հատած B պատահույթի հավանականությունը։ Ահա այսպես։ Որքան է հավանականությունը, որ տաթևի ընտրած հագուստը կլինի վերնաշապիկ եւ կապույտ։ Ուրեմն մենք ունենք 6 հավասարահնարավոր ելքեր, հայտարարում ունենք 6։ Իսկ համարիչում մենք կունենանք բոլոր այն ելքերի քանակը, որոնք եւ կապույտ են եւ վերնաշապիկ։ Եվ ինչպես տեսնում եք այս բոլոր հագուստներից կապույտ վերնաշապիկ ընդհանրը մեկն է։ Ահա սա է։ Հետևաբար համարիչում մենք կունենանք 1։ Ահա, հավանականությունը որ տաթևը կընտրի կապույտ վերնաշապիկ 1 6-րդ է։ Հիմա եկեք պարզենք թե այս բոլոր պնդումներից որոնք են ճիշտ։ Ունենք A-ի հավանականությունը, պայմանով որ Բեն արդեն տեղի է ունեցել, հավասար է A-ի հավանականությանը։ Տեսեք, մենք ունենք PA, որը հավասար է 1 երկրորդի, եւ ունենք PA, պայմանով որ Բեն տեղի է ունեցել, որը նույնպես հավասար է 1 երկրորդի։ Նշանակում է այս առաջին պնդումը ճիշտ է։ Դրանք իրար հավասար են։ Հաջորդ, B-ի հավանականությունը պայմանով որ ան արդեն տեղի է ունեցել, հավասար է B-ի հավանականությանը։ Ուրեմն PB-ն հավասար է 1/3-ի, իսկ PB-ն պայմանով որ ան արդեն տեղի է ունեցել, նույնպես հավասար է 1/3-ի։ Նշանակում է այս պնդումը եւս ճիշտ է։ Ան եւ Բեն անկախ պատահույթներ են։ 
վերհիշենք թե որ պատահույթներն էին կոչվում անկախ։ Անկախ են կոչվում այն պատահույթները, որոնցից մեկի տեղի ունենալը չի ազդում մյուսի տեղի ունենալու հավանականության վրա։ Իսկ ինչպես կարող ենք գրել անկախ պատահույթները մաթեմատիկորեն։ Տեսեք, եթե մենք գրենք p ան հավասար է p a պայմանով b, ապա սա կնշանակի, որ ան եւ բ-ն անկախ պատահույթներ են։ Այսինքն ai հավանականությունը երբ բ-ն տեղի չի ունեցել, հավասար է ai հավանականությանը երբ բ-ն արդեն տեղի ունեցել։ Այսինքն b-ի տեղի ունենալը ոչ մի ձևով չազդեց ai տեղի ունենալու հավանականության վրա։ Կամ կարող ենք գրել, որ p b-ն հավասար է p b պայմանով որ ան արդեն տեղի ունեցել տեսնում եք այս դեպքում էլ ai տեղի ունենալը չի ազդում b ի տեղի ունենալու հավանականության վրա նշանակում է այս երկու պատահույթները անկախ են եւ ինչպես տեսնում եք առաջին երկու դրույթները մի անգամից ցույց են տալիս որ երրորդ դրույթը երրորդ պնդումը եւս ճիշտ է ահա սա է ճիշտ է a եւ b պատահույթները կախված են միմյանցից իհարկե ոչ քանի որ մենք նախորդում արդեն նշեցինք որ դրանք իրարից անկախ են ուրեմն սա սխալ է եւ p a եւ b են հավասար է p a անգամ p b եկեք տեսնենք ուրեմն մենք այստեղ հաշվեցինք p a հատացվեն p a հատացվեն գիտենք որ հավասար է 1/6-ի եթե սա հավասար է p a անգամ p b ուրեմն սա հավասար է 1/2-րդ անգամ 1/3-րդ ահա Եվ սա հավասար է 1/6-րդի։ Այո, սա ճիշտ է։ Բացի այդ, մենք սա կարող ենք բարձել նաև այն դրույթից, որ ան եւ բ-ն անկախ պատահույթներ են։ Ինչպես գիտեք, PA հատած բ-ն հավասար է։ Եկեք այստեղ գրենք PA հատած բ-ն հավասար է PA անգամ PB պայմանով, որ ան արդեն տեղի ունեցել։ Կամ սա հավասար է PB անգամ P A պայմանով որ բեն արդեն տեղի ունեցել եւ քանի որ այս դեպքում ունենք անկախ պատահույթներ այսինքն P B պայմանով ան նույն P B-ն է եւ P ան նույնն է ինչ P A պայմանով B ապա ստացվում է որ P հատած B հավասար է P A անկամ P B քանի որ սրանք անկախ պատահույթներ են եւ մեկը մյուսի վրա ոչ մի ձևով չի ազդում հետեւաբար կարիք չկա անիմաս բարթացնել մեր բանաձևը եւ գրել P A անկամ P B պայմանով որ ան արդեն տեղի ունեցել քանի որ P B պայմանով որ ան արդեն տեղի ունեցել նույնն է ինչ P B ն ահա ուրեմն վերջին պնդումը եւս ճիշտ է նշանակում է այս բոլոր պնդումներից սխալ էր միայն այն որ ան եւ բ-ն իրարից կախված են ոչ ան եւ բ-ն անկախ պատահույթներ են եւ մենք այդ ամենը շատ հստակ ապացուցեցինք